বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি প্রাচীন বাংলা গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমরা পড়ব গুপ্ত শাসন সম্পর্কে তো আমরা এর আগে ভিডিওতে জেনেছি মৌর্য শাসন সম্পর্কে তো তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো তো মৌর্য শাসন যখন প্রপতন ঘটে এটার পরে দুটো বংশের আবির্ভাব হয় সেখানে দুটো বংশ শাসন করে প্রথমটার নাম হচ্ছে শুঙ্গ ও আরেকটা হচ্ছে কম্ব এই দুটো বংশ শাসন করে এবং তারা কিছু অল্প ছোট কিছু অঞ্চলের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং তারপরে আরও কিছু বিদেশি শক্তি ছিল এই কিছু বিদেশি শক্তি ভারত আক্রমণ করে কিন্তু তারা বাংলা পর্যন্ত আসে কিনা সেটার তথ্য এখনও জানা যায়নি কিন্তু এই যে তো শক্তিগুলো ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল এগুলোর মধ্যে ছিল গ্রিক শক পহলব ও কুষাণ এই যে চারটা নাম বললাম এই চারটা শক্তি হচ্ছে বিদেশি শক্তি ছিল যারা কিনা ভারত আক্রমণ করে তবে বাংলা আক্রমণের তথ্য পাওয়া যায়নি আর মৌর্য পরবর্তী সময় কোন দুটো বংশ আসে শুঙ্গ এবং কম্ব এবং এরপরে ভারতে যে গুপ্ত সাম্রাজ্যটা সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় কবে তিনশো বিশ খ্রিস্টাব্দে তাহলে তিনশো বিশ খ্রিস্টাব্দে কী প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত সাম্রাজ্য কার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা হচ্ছে সম্রাট প্রথম গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এবং এগুলোর মধ্যে যে এই যখন এই গুপ্ত সাম্রাজ্যটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ভারতে তখন বাংলায় কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে এবং এই দুটো এগুলোর মধ্যে আছে সমতট রাজ্য যেটা কিনা দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ছিল এবং ছিল পুষ্করণ রাজ্য পুষ্করণ রাজ্য যেটা ছিল পশ্চিম বাংলায় অর্থাৎ সমতট কোথায় ছিল দক্ষিণ পূর্ব অংশে আর পুষ্করণ ছিল পশ্চিম অংশে এবং এই দুটো কি হয় স্বাধীন রাজ্য হিসেবে এদের উদ্ভব ঘটে স্বাধীন রাজ্য তাহলে আমরা কি দেখলাম যে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন বাংলায় কিছু স্বাধীন রাজ্য হয় যেমন সমতট এবং পুষ্করণ এবং এই যে যখন এটা চলছিল গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলেই উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে তারপর যখন তারপরে আরেকজন রাজা যখন সমুদ্রগুপ্ত এলেন সমুদ্রগুপ্ত এলেন তার সময়ে সমগ্র বাংলাটা জয় করা হয় কিন্তু শুধুমাত্র সমতট তখন জয় করা যায়নি সমতট তখন একটা করদ রাজ্য ছিল করদ রাজ্য মানে কি তুমি জানো এটার মানে হচ্ছে তারা শুধু কর দান করত কিন্তু তাদের যে অধিকারটা তারা তাদের শাসন কার্য নিজেরাই পরিচালনা করত শুধুমাত্র তারা এই যে গুপ্ত সাম্রাজ্য আছে তাদেরকে কর দিত এই কারণে তাদেরকে বলা হয় কি করদ রাজ্য এবং এরপরে সমুদ্রগুপ্তের যখন রাজত্বকাল ছিল সেখান থেকে ছয়শো সালের মাঝে মাঝে পর্যন্ত অর্থাৎ তিনশো বিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছয়শো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ হিসেবে ছিল কি হিসেবে ছিল একটা উত্তরবঙ্গটা ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশ হিসেবে এবং তখন আর যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে গুপ্তদের রাজধানী কোথায় ছিল গুপ্তদের রাজধানীটাও ছিল পুণ্ড্রনগরে পুণ্ড্র নগরে এবং সেটা কিন্তু সমুদ্র ভারতের টানা বাংলাতে তারা যতটুকু কাজ করত সেইটার রাজধানীটা ছিল পুণ্ড্রনগরে এবং দেখো এই যে ভিডিওটা সরি এই যে ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা এটাই হচ্ছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে অধীনস্থ এলাকা ছিল সেগুলো তাহলে এটা কি দেখলাম আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল এই এলাকাগুলোতে তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখলাম গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পর্কে এবং এখানে আমরা জানলাম যে চন্দ্রগুপ্তের আমলে বাংলাকে বাংলায় কিছু জয় করা হয়েছিল এবং সমুদ্রগুপ্তের সময় পুরো বাংলাটাই জয় করা হয় শুধুমাত্র সমতর ছিল একটা করদ রাজ্য তাহলে এই ইনফরমেশনগুলি তোমরা মনে রাখবে এবং খুব ভালো করে অল্প অল্প করে শিখবে যাতে করে তোমাদের খুব বেশি প্রেশার না হয় এবং এটা মনে না হয় যে এত কিছু মুখস্থ করতে হবে আসলে কোনোটাই কিন্তু মুখস্থ নয় সবগুলো আমরা বুঝে বুঝে পড়ব তাহলে আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে কোনটি গুপ্ত শাসন আমলে একটি করদ রাজ্য ছিল সমতট পুষ্করণ মহাস্থানগড় নাকি পুণ্ড্রনগর তা আমরা জানি যে সমতট গুপ্ত শাসন আমলে একটা করদ রাজ্য হিসেবে ছিল তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই আমরা এর পরের ভিডিওতে জানবো গুপ্ত পরবর্তী বাংলার সম্পর্কে